Það er undir félagsmönnum í vaffer og eflingu komið hvort aldi ég samband Íslands liðast í sundur sig í fráfarandi framkvæmdastjóri sambandsins. Hún telur að blokkin sem gekk út af þinginu hafi óttast að tapa kostningum um varafórsetembætti. Innrás Rússa í Úkrein og loftslagsbreytingar voru efst á baugi þegar þing hringborgs Norðurslóða var sett í hörpu í dag. Meira en 2000 manns frá um 60 löndum sækja þingið. Maðurinn sem myrti sautjón í skot árás í framhaldskóla í Flóríta í Bandaríkjónum fyrir fjórum árum fekk í dag lífstíðardóm fyrir voðaverkið. Hann játaði sök og saksóknarar fóru fram á dauðarafsingu. Fórsættis á þeirra segist ósamála dómsmálar á þeirra um að stjórnlust ástand ríki í flóttamannamálum. Fyrstu úkrænsku flóttamennirnir komu til eyða í dag og einn úr hófnum dásamar góðvild Íslendinga. Vöru verði góða hirðinum hefur hækkað um alltaf 18% og er verðbólgunni sérstaklega kent um. Fólk sínir hækkuninum lítinn skilning. Komið þið sæl. Ef samband sem hefur lifað í heila öld tvístrast, þurfa þeir að betri ástæði fyrir því en Facebook færsla sig í fráfarandi framkvæmdastjóri aldiði samband Íslands. Klopningurinn sé ekki málefnilegur, heldur snúist um persónur. Ágreiningur innan aldiðusambandsins hefur verið fyrirferðamikill undarfarin misseri og kom bersinilega ljós þegar flostnaði upp úr þingi ASI. En um hvað snýst þessi ágreiningur? Um það eru ekki öll sammála. Ég hef aldrei almennilega áttað með á og hvaða málefnum það eru sem að þarna steytir á og til að þau séu minni háttar en svona völdin séu meiri háttar. Halla hefur verið framkvendastjóri ASI en er í fæðingarólafi og sagði starfi sinni lausu fljótlega eftir að drífa snætal sagði af sér sem forseti vegna deilina innan sambandsins. Það er klofið bara yfir persónum og leikendum og svona yfir á þeim. Og eins og ég skil þess að formun minni félaga sem að stíði fram, sko, þau er ekkert að segja, við eigum að fá að ráð öllu, en þau eru að segja, sko, við eigum að vera með, þú veist, og það skiptir máli okkar raddir heyrist. Halla segir að ástæður þremenningana, Ragnars Þórs Ingólsonar, Sólveigar Önnu Jónsdóttur og Vilhjálms Byrgisonar fyrir að ganga út af þinginu og hóta úrsögn veikar. Sjálf tel ég ekkert endilega að þessi verði að haldast saman eða eilífi, mér stæði ekkert markmið í sjálfu sér. En ef að svona samband sem hefur lifað af í heila öld, hefur átt ofbóslega stóran þátt í að byggja upp þau lífskeði sem við búum öll við og tökum jafnvel sem sjálfsögðum hlut. Ef að þau eiga að tvístrast og sundrast þá finnst mér að þau að vera einhverja svona góðar forsendu fyrir því sko. Það þarf að vera eitthvað svona raunverulegt þar að baki, ekki bara að maður módgist yfir því einhverju sem einhverju segir á Facebook eða hérna verði undir í einhverju líðræðislegum kostningum sem að reyndar fengu ekki einu sinni að sér stað. Og mér finnst mjög mikið til ábyrða hluti að ætla að sundra alþjóðsambandi Íslands á svona oppúrslega veikum fórsendum. Ragnar Þór sagði gæra að hann hefði ekki óttast að hann á ekki kjöri og að það hefði ekki verið samantekið ráð hjá honum, Sólveigu og Vilhjál með að ganga út af þinginu. Ragnar sagði að Facebook færsla frá formanni Bárunar hefði fylgt mælin. Þar segir hún að fordamalaus ofbeldismenning sem hafi grafið um sig í hreyfingunni hafi hrakið drífu á brott og spyr hvort önnur hópuppsögn sig í uppsiklingu hjá ASI náið þau kjöri. Ragnar segir að þarna hafi honum orðið ljóst að árásum á hann myndi ekki linna að loknum kostningum. Halla var ekki á þinginu en fylgdist með í gegnum fólk sem þar var og hún segir að þremenningarnir hafi efast um sinn stuðning á þinginu þrátt fyrir að leiða stór félög innan ASI. Þegar þessi mót frambúð koma fram þá teiknast þetta svolítið þannig upp að þau, Ragnar Sólfu og Vilhjálmur, verða aðeins óviss um að þau náði öll kjöri. Ég tel nú að staða Ragnar Þórs hafi verið nokkuð sterk og hann hefði náð kjöri, kannski ekkert afgerandi en hann hefði sannlega náð kjöri. En það var aðeins óvist með embætti varafórsetta. Og þegar að sú staða teiknast upp að þá ákveða þau að vilja ekki halda áfram. En hvað tekur við? Verður hægt að sætta þessa deilu? Halla telur að boltinn sé hjá vaffer og eblingu. Félagar í þessum tveimur stjættafjölugum, þessi þeirra svolítið að láta sig málinn varða núna, því að það er svolítið í þeirra höndum hvort að aðeins í sundrast eða ekki. Meir en 2000 manns frá 60 löndum sækja þing hringborgs Norðurslóða sem hófst í hörpi í dag.
Þengir fjölmennara en í fyrra og fjöldi hátt settra embættismanna taka þátt. Á meðan ræðumann í dag voru hákon Krónprins Noregs, forseti Íslands og formaður landstjórnar Grænlands. Innrás Rússa og stríði Úkraínu voru ofarlega á baugi á samt loftslagsmálum. Í ræðu sinni sagði forsætisráðar Íslands að norðurslóðir yrðu óþekkjanlegar innan fárra áratuga yrði ekki brugðist strax við. Og Hólmfriði Dagný Friðjánsdóttir er í Hörpu og með henni er stopnandi og formaður Hringborgs Norðurslóða. Jú, mikið rétt. Ólafur Ragnar er nýkomin til okkur. Hann var að stýra málstofu um fjárfestingar á Norðurslóðum. Ólafur, nú stendur eitt Norðurslóða ríkjana í stríðsrekstri sem öll hinn ríkin fordæma harðarlega. Er þingið í ár pólitískar en áður? Já, það er pólitískar á margan hátt, ekki bara vegna stríðsins og þeirra hörmunga sem það hefur verið fyrir mig sér, heldur líka vegna þess að öflug ríki frá Asíu og Evrópa og annars staðar er að koma inn á Norðurslóðir með mjög öflugum hætti. Við sáum indverja kynna hér nýja Norðurslóðastefnu og það eru mikil tíðindi. Sáum líka bandaríkin kynna hérna nýja Norðurslóðastefnu. Þannig að Norðurslóðir eru í á vissan hátt orðin svona þunga miðja í nýju valdakerfi heimsins og stríði gerir vegferðina erfeðari en hún breytir ekki þessari grunnbollastöðu. En komist þau eitthvað áfram í Norðurslóða málum á meðan stærsta ríkið á Norðurslóðanum einungrast sífælt meira með hverjum deginu? Já, það er merkilega við Rússland að það byrjaði að einungra sig fyrir nokkrum árum frá þessari umræðu, til dæmis á þinginu í fyrra sem var glæsilegt og fjölmennt með 1500 manns og 50 löndum og sendu Rússar engar á þeirra að engan embættismann og þetta var mörgum málum fyrir stríði. En það sem maður finnur hér í samræðum og fundum og í málflutningi er ríkur vilji til þess að hringborðið Artur Sjókur haldi áfram þessari vegferð og margir segja að við séum kannski orðin eini stóri vettvangurinn þar sem þessi samræða getur haldið áfram, ekki bara hér í Hörpunni, heldur líka á næstu þingum sem verði í Abu Dhabi, Tókjó og Berlín og við skynjum þessa kröfu hér hjá fjölmörgum aðlum að við eflum þetta starf til þess að mæta nýrjur þörf. Kærar þakkir fyrir þetta, Ólafur Ragnars, en við ætlum að halda umfullinn okkar áfram um þetta allt saman. Takk fyrir það, Hólmfriður Dagný. Það hefur verið fjölmast um að vera í Hörbu í dag og Ólafur Ragnarsdóttir, fréttamaður. Þú hefur fylst náið með því. Já, hvað var í brennidefli? Já, þingið hófst í raun snemma í morgun þótt að það hefur verið formlega sett klukkan eitt í dag og það er sannarlega ekki ofsögum sagt að það sé nógum að vera því málstofurnar eru í heild yfir 200 talsins og það voru færri sem komist að þeir vildu hér í Silfubergi í Hörbu þegar þingið var sett og það var raun bara tróðið út í dyrum og þær ræður sem að við herðum átti það allar sammeilegt að minnst var á stríði í Úkrænu öll heldur innrás Rússa í Úkrænu og loftslagsmál. Við skulum grípa þess niður í nokkra ræðibúta. The impact of climate change change has taken on a greater urgency in my lifetime. A warming Arctic has far-reaching consequences not only for indigenous peoples whose traditional life is changing as a result. Unfortunately, we witnessed that the situation is changing and we must be prepared for unexpected developments. Recent destructive sabotage of the North Stream is a proof of that. I applaud the decision of the government of Greenland not to drill for oil. And my government has also declared that we will not issue licenses for oil exploration in Iceland's exclusive economic zone. This will be put into legislation. And these are very important decisions. You are welcome to have an opinion, but decisions concerning Greenland and Arctic must be made by us, the indigenous people and people who have Arctic as their home, all together with them. Because nothing about us without us. Og Ólöf þau Katrín Jakobsdóttir og Mútipi egaði undirrituð í dag yfirlýsingu um aukið samstarf Íslands og Grænlands. Í hverju felst það? Já, Katrín segir að þetta hafi verið stór dagur í samskiptum Íslands og Grænlands. Sakvæmt yfirlýsingunni sem að þau undirrituð í dag, þá verður þetta aukna samstarf aðalega á sjö sviðum og þar á meðal eru jafnréttismál, fiskveiðar og loftslagsbreytingar. 
Og svo kynnti fulltrúi Bandaríkjastjórnar nýja stefnu landsins í Norðurslóðamálum. Hvað bara þar hæst? Stefna Bandaríkjana í Norðurslóðamálum hefur ekkert breyst í tíu ár, en þessi nýja stefna snýst bæði um sko, hernalega viðveru á Norðurslóðum og loftlagsbreytingar. Og það var Derek Sjólei ráðgjafi hjá utaríkis, utaríkisráðuneyti Bandaríkjana sem að kynnti þessa nýju stefnu í dag. I think some of the key takeaways of the strategy is our commitment to first and foremost addressing climate change, uh, economic development, uh, as well as uh, our approach to the climate, which the foundation of which is to work with our allies and partners. And Iceland is, of course, one of our key allies in this region. Uh, but these security issues are going to be very important for all states of the Arctic, and we want to ensure that the the common interests that we share we don't want to see the arctic become over militarized certainly uh, so these common interests that we share though need to be protected and the united states uh, will make very clear in all of its policies in implementing the strategy that we will ensure that we maintain an effective and capable and robust military uh, presence in the arctic no ólöf eitt af þeim fyrirmennum sem er áberandi á ráðstefnunni í ár er krónprins noregs ekki satt Jú, heldur betur. Það voru ófáir símar sem að fóru á loft þegar hann steigi pontu í dag, greinlega margir sem vilja eiga mynda honum. En Bói Ágúrsson fréttamaður tók viðtal við prinsinn sem verður sýnt á rúf á þriðju daginn. En Hákon Krónprins hefur verið upptekin bara nánast síðan hann kom til landsins, eins og Hallgrímur Indriðasson veit meira um. Krónprinsinn mætti á bessastaði í gerkvöld í bóði fórseta Íslands. Það er svo bók og svo til venstri, svo hafi við gesti bók. Þar snætti hann kvöldverð ásand Guðna Tjá Jóhannesinni, fórseta og Elísu Rít, fórsetafrú. Í morgunhofs og dagskrá hjá prinsinnum tengdu þinginu, fyrst með morgunverðar fundi þingsins. Good morning everyone. Good on daginn kæru vinir. How was that? Hákon brýndi í ræðu sinni fólk til að bregðast hraðar við loftslagsbreytingum og hlýnun jarðar. We must accelerate the green transition. We must also find ways to create jobs educate people and to provide opportunities for coming generations. Prinsinn var svo viðstættur undirritun samningsmilli háskólana á Akureyri og í Tromsu um samstarf í rannsóknum á Norðurslóðum. Krónprinsinn óskaði sérstaklega eftir að kynna sér starfsemi Karpfix upp á Helliseiði, þar sem koldfjóks í þeir fangað úr Helliseiðarvirkjun og dælti í jörðina. Síðdeis gerði hann hlé á fundarsetun í Hörpu og skelti sér á heiðina. Det ser jo veldig positivt ut, og som at det er mulig å skalere i, i ganske stor grad. Så kjempespennende å følge Carbfix videre. Da ser du muligheten at den teknologien kan benyttes i, i Norge? Ja, dette er jo en måte å gjøre det på som er ganske ny, men jeg vet at det blir sett på også i Norge i noen områder om det er mulig å lagre CO2 med denne teknologien i basalt i bakken, også i Norge. Og þá það eru lífstíðardómur býður árásamannsins sem myrti Sautjón í framhaldskóla í Flórida í Bandaríkjunum árið 2018. Þetta var niðurstaða kvöðdóms í Flórida nú síðdeis en búist er við að dómari ákvarðir refsingu um mánaðamótin. Nikolas Krús er 24 ára og hann játaði sök. Skömmu eftir að hafa verið vekið úr skólanum réðist Krúsin í Marjorie Stoneman Douglas skólan í Parkland og opnaður hríðskotarifli og skoi til bana þrjá starfsmenn skólans og fjórtán nefendur þann yngsta 13 ára. Verjendur Krús sögðu hann hins vegar ósakhæfan. Hann glindu við geðsjúkdóma og væri með heila skaða eftir ofdrykju móður hans á meðgöngu. Saksóknari fór fram á dauðarefsingu við Krús og voru margir viðstættir ættingar hinna láttu sýnilega ósáttir við niðurstöðu kvitum. Katrín Jakobsdóttir, forsætisáðara, segist ekki geta tekið undir yfirlýsingar dómsmálar á þeirra um að stjórnleysi ríki í málefnum flóttamanna hér á landi. Þetta kom fram í máli ráð þeirra á Aldingi í dag þegar hún var spurð út í stefnu ríkistjórnarinnar í málaflokknum. Dómsmálar á þeirra hefur bóðað breytingar á útlendingalögum og vill herða reglur á landamærum til að draga úr komu flóttamanna til Íslands. Þannig að ég vil undirstrika það hér að í raunum eru eru það tvær stjórnvalds ákvarðanir sem hafa verið tekna. Annars vegar að hálfu stjórnvalda bjóða öll velkomið frá Úkraðinu og hins vegar ákvörðum kærunefnda sem er ástæðan fyrir þessu. 
og því get ég ekki tekið undir að hér sé stjórnlust ástand. Þetta eru ánaðanir sem hafa verið teknar og þegar við lítum á önnur þau sem hingað hafa komið þá er sá fjöldi í sjálfu sér ekkit umfram það sem ætla mætti að væri eðlilegt. Fyrstu flóttamennindi frá Úkrainu eru fluttir inn í nýtt móttökuskjóli í gamla alþýðiskólanum á eyðum. Eitt þeirra segist ánaður með móttökurnar og vill Ólmur finna sér vinnu og skjóta rótum á nýjum stað. 16 manns komu austur frá Bifröst og Ásbrú með rútum í gerkvöld. Við hittum á hluta hópsins á eilstöðum í hádeginu en eitt af fyrstu verkum er að kaupa í matinn. Taras var búin að ná sér í rúbröð, jólaöl og fleira. I buy food for healthy, like an apple and some seeds of I don't know. I think it's tasty. Á eyðum er búið að draga úkrænska fánan að húni. Móttökuskjólið er í Miklagarði sem var áður heimavist og þar er pláss fyrir 40 manns. Taras líst vel á aðstöðuna og móttökurnar. The people are very kind and all what they do is from the heart. Hingað náttúrulega kemur fólkið bara í gærkvöldi og við vorum að funda með því í morgun og ókum því í bónus að kaupa sér matvörur og fleira og það fær íslensku kennslu og aðstofðu að leit sér að vinnu og við náttúrulega eigum eftir að kynnast hverjum og einum einstaklingi betur og komast að þeirra þörfum og hvar þeir eru staddir. Og svo er náttúrulega þetta aðeins útúr hérna á eyðum en þið eru með ráðu því? Já, það er út það sem að gengur á milli, þrið svar á dag, á milli eilstaða og eyða. Þannig að það ætti þá að geta orðið til þess að þetta fólk sem hér býr geti sótt vinnu og aðra þjónustu yfir á eilstaði. I want to find a work and I hope, maybe, stay here, grow my roots in this ground. Mengun berst ítrekað í allir árnar úr breyþóttskverði. Helbriði sér stilita Reykjavíkur brýnir fyrir fólki að láta ekki mengandi efni renna í niður föll út á götu því yfirbórsvatnin byrðist beint í árnar. Það fer ekki á milli mála að þetta er ekki eins og það á að vera. Mengun virðist enn vera að fara út í allir ár og helbriði sér stilita Reykjavíkur er ekki skemmt enda ekki nema von því náttúruperla Reykvíkinga er hér við bæjardirnar okkar. Þá við héldum það að við værum búin að komast fyrir þetta vandamál, eins og við sáum í gær, að þá var lækurinn hér fyrir ofan okkur alveg fullur af fróði. En þá núna þegar við mættum að staðið, þá sáum við það að lækurinn er alveg hvítur, bara og mjólkulítar. Og þetta er auðvitað eitthvað sem að ástand sem við viljum bara alls ekki sjá. Kerfi borgarinnar er hann að með þeim hætti að yfirborðsvatt sem fellur til í breyðholti skilar sér niður í allið ár. Dæmi eru einnig um rangar tengingar í lagnir með óskemmtilegum afleðingum. Hættan á því er það að ef eitthvað er á götunum eða einhver setur ofan nýja regnvats niðurföllin að þá getur það okkurt farið niður í regnvatskerfi og niður í árnar. Tjöruhreinsir og málning eru á meðal þess sem er þyrnir í augum heilbriðis eftirlitt Reykjavíkur. Þá er þetta beinu við því til fólks að það er einni þvo í bílana sína á svo til gerum þvottaplönum hjá bensinstöðum og því þar eru bæði sandkildurur og olíuskiljur og þá fer þetta ekki í ofatnið, heldur þetta fer í rauninni í skólpið og sama gildir raunin um það varandi, til dæmis segir fólk er heima hjá sér með pensla og anna eða mála að þá segja ekki að hella þessi í niðurföllin sem eru úti þegar það er að vera að skóla úr döllunum heldur að setja það okkar frekar í vaskin inni hjá sér því að þá fer það allan hann í skólpið en ekki í regnvaskerðið. Þetta er leynda vandamál og þetta er einum alltaf að hvet svona að vekja fólk og minna fólk á það að það er ekkit sem á að fara hún í þetta kerfi annað en bara regla. Góði hirðirinn hefur hækkað verðum alltaf 18 prósent við mismikla hrifningu neytlinda. Skamskiptastjórinn segir þó að allt sé gert til þess að stilla verði í hóf. Mikið hefur verið kvartað undan hækkandi verðlagningu í góða hirðinum undan farnar vikur og sumir hjáfil farnir að kalla verslinuna gróða hirðin. Finnst ykkur þessi gagrinni sem þið hafið verið að fá, finnst ykkur hún ósangjöld? 
þessi gagnrýni er að mörgu leiti skiljanleg. Verði góða hirðinum byggir þetta á því að það er töluverðu kostnaður við að koma þeirri vörur sem að fólk á höfuborgarsvæðinu skilar inn á endurvistu. Verlagningin hefur verið mikið til umræðu á samfélagsmiðlum. Hér er til dæmis bent á að lítill gamall kassi kosti 850 krónur, gamalt og illa þefjandi teppi eins og það er orðað á 5800 krónur, lampi og ríkja á 2500 þegar nýr kostar 3500 og að stundum megi finna tvo alveg eins hluti á sikkvöru verðinu. Verlagningi góða hirðinum, það er markmið með henni að stilla þessu í hóf eins og hægt er, verð þurfa auðvitað að standa undir rekstrakostnaði góða hirðisins sem að í fyrra var 350 miljónir eða svo, 340 miljónir fyrir geðu en tekjur voru 350 miljónir. Verðið hefur hækkað um alltaf 18 prósent og hefur verðbólgan þar mikið að segja að sögg Gunnars. Hér er leiga sem þarf að greiða, það eru laun sem þarf að greiða og það eru kostnaðar þættir sem að taka með af verðlagi. Allur hagnaður rennur beint til góðgerðarmála og þess vegna gefur Gunnar lítið fyrir talum gróða. Þú verða að tala um ykkur sem gróða hirðin, hvað svona finnst ykkur um það? Það er sérstakt af því að það er ekki mikil gróði af rekstri góða hirðinsins. Ég held að sé alltaf ekki margir áhættu fjárfestar sem að myndu setja penningin sinni í veslum sem að hefur þessa framlega. Já, ég segir þetta, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlaus í kvöld? Já, við ætlum að halda áfram að ræða um fordóma meðal barna og við vorum á mándaginn með umræðu um fordóma gegn hinsegin börnum og ætlum í dag að heyra sögur frá þeim börnum sem orðið fyrir aðkasti vegna húðlitar. Við heyrum í einni 15 ára stelpu og föður tvekja barna, 9 og 10 ára, sem að hafa orðið fyrir aðkasti vegna þess að þau eru ætlitt og með annan húðlit heldur en flest í skólanum. Við fáum til okkar Helga Grímsson sem er sviðstóri í skóla og frísunda sviði á Reykjavík til að ræða þetta við okkur. Svo ætlum við að fara í listasafn Reykjavíkur í beinni útsetningu það hann. Takk fyrir það, þetta allt saman í kastlega svona eftir. Takk fyrir það, segir þér Dögg, við ætlum hins vegar að líta núna til veðurs. Það snýst í norðan og norð austan strekkingsvind í nótt og á morgun með snjó eða slitu í eljum á norðanverðu landinu og hita um með yfir frostmarki en sunnalands verður bjartviðri með hitasti í alltaf áttastigum. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veður horfur að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldstjóttir sér um í kvöld. Aga á úrskurðanefnd KSI hefur sagt að knattspunnifélagið Víking um 200.000 krónur og beitt ákvæði um heimaleikja banni fyrsta sinn vegna framkomu stuðningsfólks liðsins á byggarúslitaleiknum gegn FH. FH og KSI voru einnig sagtu vegna málsins. Íslandska karlalandsliði handbólta vann góðan sigur á Ísraeli gerðkvöld og landsliðsjálfarinn var sáttur með hvernig leikmenn komu inn í leikinn. Ég er mjög ánægð með sem sagt fámennskuna og hvernig menn nálgast leikinn. Við hörum yfir þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Og það ætlum við að renna yfir helstu aðtriði fréttatímans. Það er undir félagsmönnum í Vaffer og Eblingu komið hvort alþýði samband Íslands liðast í sundursíði fráfarandi framkvæmdistöri sambandsins sem telur að blokkin sem gekk út af þinginu hafi óttast að tapa kostningum um varaforsetti embætti. Innrás Rússa í Úkraín og loftslagsbreytinga voru efst á baugi þegar þingn hringborgs norðurslóða var sett í hörpi í dag. Meir en 2000 mann svo um 60 löndum sækja þingið. Maðurinn sem myrti sautjón í skot árás í framhaldskóli Flóreta í Bandaríkjunum fyrir fjórum árum fekk í dag lífstíðar dóm fyrir voðaverkið. Hann játtaði sök og saksóknara fóru fram á dauðarefsingu. Fórsættisáttara segist ósamál á dómsmálar á þeirra um að stjórnlaust ástand ríki í flóttamannamálum. Fyrstu úkrænsku flóttamennirti komi til eyða í dag og einnur hópnum dásamar góðvild Íslendinga. Þá var þessum fréttum tíma ljúka og það kom það íþróttum veður og kastlausi og svo eru næst fréttir í útvarpa sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna einar úr.is en við segjum þetta gott að sinni verið sæl.